അറിയാത്തവരും ഉണ്ടാവും തൊട്ടടുത്തായതുകൊണ്ട് വേണ്ടതുപോലെ അറിയാൻ സാധിക്കാത്തവരും ഉണ്ടാവും ജീവിതത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി ജീവിച്ച് എൽമുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ മഹാൻ ദ്വാക്കുത്തരമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു വലിയ മഹാനാണ് അവിടുന്ന് ഇൻഷാല്ല ഇന്നത്തെ സദസ്സിൽ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സിന് അവസരം കിട്ടും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഒന്നരായ ഷെയ്ഹുന വരുന്നതോടുകൂടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിച്ച് മറ്റു നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് ദ്വാഴിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കും ഒരറിയിപ്പ് എൺപത്തി എട്ട് പൂജ്യം ആറ് എൺപത്തി എട്ട് പൂജ്യം ആറ് ഈ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തൽക്കാലം ഒന്ന് മാറ്റേണ്ടതാണ് എൺപത്തി എട്ട് പൂജ്യം ആറ് ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു വെച്ച ആയത്തിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചു തന്നെ നമുക്ക് ചർച്ച ആരംഭിക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ആയത്തിന്റെ തസ്സീർ എത്ര ദിവസം പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത ഒരായത്താണ് ഇന്നല്ലദീന കഫറു ലൻ തൊഗനിയ അൻഹും അംവാലുഹും വല ഔലാദുഹും മിനൗവാഹി ഷൈഅ വ ഉലായിക അസ്ഹാബുൻ നാരി ഹും ഫീഹ ഖാലിദൂൻ ഇതിന്റെ അർത്ഥം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ഉദാഹരണവും പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ധാരാളം പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പറയാൻ പറ്റുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഉദാഹരണമാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞത് നന്ദി കട്ട ജനത അത് പക്ക കാഫിറുകളാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മുമ്മിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിഫാക്കും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന വിഭാഗമാവട്ടെ നന്ദി കട്ട വർഗം ലം തുകനിയ അൻഹും അംവാലുഹും വല ഔലാദും അവരുടെ സമ്പത്തോ അവരുടെ പണമോ അവരുടെ സമ്പത്തോ അവരുടെ മക്കളോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആൾബലമോ സാമ്പത്തിക ബലമോ ലൻ തുകനിയ അൻഹും അംവാലുഹും വല ഔലാദും ആൾബലമോ സാമ്പത്തിക ബലമോ മിനവ്വാഹി ഷെയ് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ അവർക്ക് വന്നെത്തുമ്പോൾ ആ ശിക്ഷയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ അവരുടെ ആൾബലത്തിനും ആവില്ല സാമ്പത്തിക ബലത്തിനും ആവില്ല ഇതാണിപ്പോ കഠിന ക്ലാസ്സിൽ നാം പറഞ്ഞിരുന്ന ആയത്ത് അത്തരം ആളുകൾ സമ്പത്തിന്റെയും ആൾബലത്തിന്റെയും പേരിൽ ആരൊക്കെ നെഞ്ചു വിരിച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ടോ അവർ നരകാവകാശികളാണ് എന്നും നരകത്തിൽ കഴിയേണ്ടി വരും അവർ ഹും ഫിഹ ഖാലിദൂൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ഏറെ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആയത്തിന് അള്ളാഹു താല ഒതുക്കിയിരുത്തിയ ഒരുപാട് വമ്പന്മാരുടെ കഥ പറയാനുണ്ട് വൻ വൻ സ്രാക്കുകൾ അവരെ അള്ളാഹു ഇരുത്തേണ്ടടുത്തിരുത്തി അതിലേറ്റവും നല്ലൊരു കഥയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സൂറത്തുൽ കസസിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഖാറൂൻ മുതലാളിയുടെ സംഭവം ഒരു ഒന്നര പേജ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സംഭവം നമ്മൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു അത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഈ പറഞ്ഞ ആയത്തിലെ എല്ലാ ആശയങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ടൊരു സംഗതിയാ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ചു പണമുള്ളതിന്റെ പേരിൽ അപ്പൊ അള്ളാഹു ശരിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുത്തു അവൻ അമ്പയെ പരാജയപ്പെട്ട് 
തോറ്റുപോയ അനുഭവമാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകഴിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ആരൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് കളിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ അവരെയൊക്കെ അള്ളാഹു ഇരുത്തേണ്ടെടുത്ത് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് അനവബുഖുമുൽ അഴില എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വന്ന ഫിരൌനുൽ അഴീൻ ലഹനത്തുല്ലാഹി അലൈഹിയെ അള്ളാഹു ഒതുക്കിക്കളഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹിസ്സലാമിനെതിരെ ശക്തമായ നീക്കങ്ങൾ നടത്തി അള്ളാഹുവിനെ പോലും വെല്ലുവിളിച്ച് ബനു ഇസ്രായേലിനെ ഇസ്രായേല്യരായ ജനതയെ മുഴുവനും അടിമകളാക്കി വെച്ച് കാലിൽ ചങ്ങലയിട്ട് മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ അവരുടെ ചൊൽപ്പടിക്ക് കീഴിൽ നിർത്തുകയായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഈ ഫറോവ എന്ന് പറയുന്ന ധിക്കാരി കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവരെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സത്യത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി സ്വലാം വരുന്നത് മൂസലബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ആഗമനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് കൗമിന് തോഹീദ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ലാഹിലാഹ ഇല്ലാ എന്ന ആശയം ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മൂസലബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞയച്ചത് രണ്ടാമത്തേത് അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് രണ്ടു ആണ് മൂസനബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ആഗമന ലക്ഷ്യങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ചത് അതായത് ഇസ്രായേല്യരെ ഇവരെ അടിമകളാക്കി വെക്കുകയായിരുന്നു യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ സന്താന പരമ്പരയെ കാലങ്ങളായി അടിമകളാക്കി വെച്ചതാണ് ആറു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ജനങ്ങളെ ഇവരുടെ അടിമകളാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവരെ മോചിപ്പിക്കലായിരുന്നു മൂസലബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ വിട്ടതിന്റെ മറ്റൊരു താല്പര്യം ഇത് രണ്ടും കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി സ്വലാം നേടിയെടുക്കുകയാണ് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഈ ധിക്കാരിയെ ഒതുക്കണം ഈ ധിക്കാരിയെ ഒതുക്കിയെങ്കിലേ അത് നടക്കൂ കഥ വലിയ കഥയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉദാഹരണമായി പലയിടത്തും പറഞ്ഞ ഒരു നാമമാണ് ഫറോവ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ധിക്കാരികളെ ഒതുക്കിയതിന് അള്ളാഹു ഉദാഹരണം പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു നാമാണ് ഫറോവ ഫിരൌൻ എന്ന് പറയുന്ന നാമം ആ രൂപത്തിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഉള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി സ്വലാം മൂസലബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന വന്നു നിങ്ങൾ ഫറോവയെ ദീനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണം ഫറോവയുടെ തെറ്റുതിരുത്താൻ ശ്രമിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേല്യരെ നിങ്ങൾ മോചിപ്പിക്കണം ഇത് ചെന്ന് പറയായിരുന്നു സത്യത്തിൽ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി സ്വലാം അപ്പോൾ മൂസലബി അലൈഹി സ്വലാമിനെതിരെ വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം നടത്തി വലിയ കഥയാണ് മാത്രമല്ല പതിനേഴ് വർഷമായിട്ട് ഇതുപോലെ ഞായറാഴ്ച സുബഹിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പം നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ വിവിധ സൂറകൾ ചർച്ച ചെയ്തപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞ കഥയായിരിക്കും മൂസലബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കഥ ഖുർആാനെ പറ്റി ചെറിയ ഒരു ഐഡിയ ഉള്ള ആൾക്ക് കണ്ണ് മുറുക്കി ചിമ്മി പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാശയമുണ്ട് എന്താ ഖുർആൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞ കഥ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മൂസനബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കഥയാണ് മുപ്പത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് എൺപത്തെട്ട് എന്നൊരു വണ്ടിയും കൂടെ ഒരു കടയുടെ മുമ്പിലാണ് സിമെന്റ് കടയുടെ മുമ്പിലാണ് അതും കൂടെ മാറ്റണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സത്യത്തില് മൂസലബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കഥ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ 
മറ്റു ഒരു നബിയുടെ കഥയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കഥയാണ് ഖുർആാനിൽ അത് പലതവണ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു വിശാലമായി പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പേജുകളോളം ചെലവിട്ട് മൂസനബിയെയും ഫറോവയെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കഥകളുണ്ട് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞതുണ്ട് സൂറത്തുൽ ഫജറിലൊക്കെ സൂറത്തുൽ ഫജറിലൊക്കെ കേവലം ഒന്നങ്ങോട്ട് സൂചിപ്പിച്ചു പോയി അലം തറ കൈ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആ കൂട്ടത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ആണിക്കാരൻ ഫറോവയെ അള്ളാഹു എങ്ങനെയാണ് ഇരുത്തേണ്ടടുത്തിരുത്തിയത് എന്ന് നബിയെ തങ്ങൾക്കറിയില്ലേ അത്രേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ അത്രേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ആണിക്കാരൻ ഫറോവ കാരണം ഇവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ശിക്ഷാമുറയായിരുന്നു ആണിപ്രയോഗം ചെറിയ അരഞ്ചാണി ഒരിഞ്ചാണി ഒന്നര ഇഞ്ചാണി അല്ല ഈ പറയുന്നത് വലിയ ആണികൾ മൂമിനിങ്ങളങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ മലർത്തി കിടത്തിയിട്ട് ശരീരത്തിൽ ഈ ആണി അടിച്ചിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് താഴ്ത്തു ഇവൻ ചെയ്തിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ശിക്ഷാമുറയായിരുന്നു എന്നിട്ട് പറയാണ് ഞാനാണ് നിന്റെ റബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞോളണം ഞാനാണ് നിന്റെ റബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞോളണം ഇതായിരുന്നു ഈ ധിക്കാരിയുടെ ലോകം ഇവനെ ഒന്ന് ഇരുത്താനാണ് അള്ളാഹു താല സത്യത്തില് മൂസനബി അലി ഇസ്സലാമിനോട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെല്ലണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മൂസനബിക്കെതിരെ ഇവൻ കോപ്പ് കൂട്ടും അപ്പോൾ ഇവനെ ഒതുക്കണം ഇത് തന്നെയാണ് ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ഡോസ് ആയിട്ട് കുറെ സംഗതികൾ ഇവർക്ക് കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചാൽ അത് വിട്ട് എത്തിക്കാനും കഴിയില്ല അത്രയും കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറാൻ ഏതായാലും ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു മൂസനബി അലൈഹി സ്വലാമിനെയും ടീമിനെയും രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവൻ പരസ്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ആളുകളെ കൂട്ടി മൂസനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ പിറകിൽ വന്ന ഒരു സമയം അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചു ഇതിൽ ഇവനെ ഒതുക്കണം മൂസാനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കൂടെ വന്ന പാവപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങള് അവര് ഷിർക്കില് കൂപ്പുകുത്തിപ്പോയ ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു മൂസനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിലൂടെ അടിമച്ചങ്ങലയിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടി എന്നതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും ഈമാൻ ഉൾക്കൊള്ളാനും ഒക്കെ അവർ തയ്യാറാവുകയാണ് ആദ്യത്തിൽ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൗമ് പിന്നെയും പിന്നെയും ആ പഴയ ഷിർക്കില് മൂടുറച്ചു പോയതുകൊണ്ട് ആ പഴയ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു മൂസനബി അലൈഹി സ്വലാം അവരുടെ കാര്യത്തില് അവരെ തിരുത്താനും അവരെ നന്നാക്കാനും വല്ലാതെ പാടുപെട്ടിട്ടുണ്ട് വല്ലാതെ പാടുപെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കഥ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇത്രയും തവണ ആവർത്തിച്ചത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ചത് മൂസനബിയുടെ കഥയാണ് ചരിത്രമാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൂസനബിയോളം ക്ഷമിക്കാൻ ക്ഷമിക്കാൻ മാതൃകയുള്ള മറ്റൊരു പ്രബോധകനില്ല ഒരിക്കൽ കാഴ്ബാലയത്തിന്റെ അടുത്ത് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സുലല്ലാഹി സ്വലമ തങ്ങളും തങ്ങൾക്ക് ദേഹോപദ്രവങ്ങൾ കൂടുതൽ ഏൽക്കാറില്ല കാര്യമായ പരിക്കുകൾ കാര്യമായ പരിക്കുകൾ അല്ലറ ചില്ലറ പരിക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പരിക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ചില്ലറ സംഗതികളൊക്കെ ഏറുകൊണ്ടിട്ടുണ്ട് രക്തം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സംഗതികൾ അതിന്റെ അപ്പുറം കാര്യമായ പരിക്കുകൾ നബിസ്വല്ലാഹി സ്വലമ തങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കാൻ ശത്രുക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഒപ്പമുള്ള ആളുകളെ വല്ലാതെ പീഡിപ്പിച്ചപ്പം അവരുടെ ആ പീഡനങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് നേരെയുള്ള പീഡനങ്ങൾ കണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കഴുബയുടെ മുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സങ്കടപ്പെടുമ്പോ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നബിയേ യാ റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ തങ്ങൾ രണ്ട് കൈയൊന്ന് മലർത്തിയിട്ട് ഈ വിഭാഗത്തെ ഭൂമിലോകത്ത് നിന്ന് അങ്ങ് നശിപ്പിക്കാൻ ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്താൽ എല്ലാം നടക്കില്ലേ തങ്ങളെ 
എത്ര എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഈ സഹിക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം മുത്തുനബി പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ഇക്കാക്ക മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇതിലേറെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേറെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്റെ ഇക്കാക്ക മൂസ നബി ഫസബർ എന്നിട്ട് അവിടെ നാൻകുട്ടിയെ പോലെ ക്ഷമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാനും അല്പമൊക്കെ ക്ഷമിക്കണ്ടേ സുഹാബ എന്ന് സയ്യദുനാ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്ത് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടാലും ക്ഷമിക്കാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഒറ്റയടിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റില്ല തീരുമാനമെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞൂടാ അല്പം ക്ഷമിക്കണം മൂസനബി അലൈഹി ഇസ്ലാം എത്ര ക്ഷമിച്ചു കാരണം എന്താ മൂസനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെ കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തുള്ളവരെ കൊണ്ടും രണ്ട് കൂട്ടരെ കൊണ്ടും മുസനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ അപ്പുറമായിരുന്നു അവരിൽ നിന്നുള്ള അനുഭവങ്ങൾ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ അനുഭ അധികമായിരുന്നു ഇതവിടെ കടയിൽ പ്രയാസം നേരിടുന്നത് കൊണ്ടാ പറയുന്നത് വേറെ ഇതെന്താണ് ആ അതെ 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 അൾട്ടോ കാറ് മറ്റൊന്ന് എഴുപത്തൊന്ന് എൺപത്തഞ്ച് എഴുപത്തി ഒന്ന് എൺപത്തി അഞ്ച് ആ കടന്റെ മുമ്പിലുള്ളത് മറ്റഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഫുള്ള് നമ്മൾ ഇത് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കടക്ക് മുമ്പിലാണ് നേരെ ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് മാറ്റുന്നതാണ് ഹയർ എന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നല്ല ഒരു മാതൃക കാണിച്ച സംഭവമാണ് ഈ മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെയും ഫറോവ ലാനത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെയും സംഭവം അങ്ങനെ ഏതായാലും മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവൻ കൂടെ ആളെ വിട്ടു ഇവനും ടീമും പുറപ്പെട്ടു മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാമിനെയും ടീമിനെയും പിടിക്കാൻ അവര് മുന്നിൽ പോയി മൂസാനബിയോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ടീമിനെയും ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പുറപ്പെടണം നിങ്ങൾ പുറപ്പെടണം എങ്ങോട്ട് എന്നില്ല ഈ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ പോയിക്കൊള്ളണം അങ്ങനെ ഇവർ പോയി പോയിട്ടെത്തുന്നത് ചെങ്കടലിന്റെ മുമ്പിലാണ് ചെങ്കടലിന്റെ മുമ്പിൽ അൽ ബഹ്റുൽ അഹ്മർ ചെങ്കടലിന്റെ ബഹ്റുൽ കുൽസും എന്നും അതിന് പേരുണ്ട് കിതാബുകളിൽ അങ്ങനെ കാണാം അത് തന്നെയാണ് ബഹ്റുൽ അഹ്മർ ചെങ്കടലിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തുകയാണ് ഇതിന്റെ മുമ്പിലാണ് എത്തിയപ്പോൾ മുസനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് കൗമ പറഞ്ഞു ഒപ്പം പോകുന്നവര് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസനബിയെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മൂസനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വന്തം സമുദായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് മൂസനബിയും ബനു ഇസ്രായേലും അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അടിമകളായിരുന്നു കാലിൽ ചങ്ങലയുണ്ടായിരുന്നു മൃഗങ്ങളെ പോലെയായിരുന്നു എല്ല് മുറിയ പണിയെടുത്താലും ഒരുപാട് കല്ലു കൊണ്ടാലും ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഞെരുങ്ങി ജീവിക്കാമായിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ വല്ല വെള്ളവും കിട്ടുമായിരുന്നു മൃഗങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കും പോലെ ഇപ്പൊ അതും ഇല്ലാതെ ആയല്ലോ മൂസ നിന്റെ ഒപ്പം പോന്നപ്പം എന്ന് വരെ ഇവർ പറഞ്ഞു ഇതാ ഫറോവയും കൂട്ടരും നമ്മുടെ പിന്നാലെ വരുന്നു മുന്നിൽ ഇതാ കടലാണ് പിന്നിൽ ചെകുത്താമ്പടയുമാണ് ഇത് രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തു ചെയ്യും തീർച്ചയാണ് ഇന്നാലെ മുതറഖൂൻ അവർ പറഞ്ഞു ഇന്നാലെ മുതറഖൂൻ ഇന്ന് നമ്മളെ പിടികൂടുക തന്നെ ചെയ്യും നമ്മളെ കഥ കഴിഞ്ഞ് തന്നെ ഇവർ നമ്മെ പിടികൂടും യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസനബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു ബേജാറാവല്ലേ ബേജാറാവല്ലേ എന്റെ കൂടെ എന്റെ റബ്ബുണ്ട് അവൻ എനിക്കൊരു വഴി കാണിച്ചു തരും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളാ എന്റെ മുമ്പിൽ എന്റെ റബ്ബുണ്ട് അവനൊരു വഴി കാണിച്ചു തരും എനിക്ക് അള്ളാഹു ഉള്ള കാലത്തോളം നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയാണ് ആ സമയത്താണ് മൂസനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് അള്ളാഹു പറയുന്നത് മൂസനബിയെ തങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള വടി കൊണ്ട് ആ സമുദ്രത്തിൽ ഒരു അടി കൊടുക്കൂ അടിച്ചപ്പോ സമുദ്രം അങ്ങ് പിളർന്നു കുതിസ് യാത്രയിൽ 
ഈ ചെങ്കടൽ നാം നേരിട്ട് കണ്ടതാണ് നാം നേരിട്ട് കണ്ടതാണ് ഈ ചെങ്കടൽ കടന്നിട്ടാണ് പലസ്തീനിലേക്ക് ഇവർ പോയത് അവിടെ ശരിക്കും ആ യാത്രയിൽ അന്ന് ബസ്സിൽ ഞാൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അതിന്റെ വഴികൾ വന്ന വഴി പോയ വഴി ആദ്യം പോയി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വന്നു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് വരുന്നത് ഒക്കെ ഖുർആാനിലെ ഈ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ അന്ന് പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതായിരുന്നു ചെങ്കടൽ പിളർന്നു വലിയ കടലാണ് അതാണ് കടൽ സത്യത്തിൽ നയൽ നദി എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെറിയൊരു നദിയാണ് നയൽ നദിയല്ല പിളർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെങ്കടലാണ് അപ്പൊ ഏതായാലും ഈ ചെങ്കടൽ പിളർന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നിട്ട് ഒഴിഞ്ഞ റോഡ് പോലെ ഒഴിഞ്ഞ റോഡ് പോലെ അങ്ങ് മാറി നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിലൂടെ അങ്ങ് ഇറങ്ങി കാരണം ആറ് ലക്ഷം ആളുകളുണ്ട് അവരപ്പ അക്കരെ പറ്റണം ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവരക്കരെ പറ്റി എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് ഇത് എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് ഫറോവയും കൂട്ടരും പിറകിൽ വന്നു അവർ കാണുന്ന കാഴ്ച അവർ വന്നപ്പോഴേക്ക് ഇവർ അക്കരെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സുബാനുള്ള കടൽ പിളർന്നു മൂസയും കൂട്ടരും അക്കരെ എത്തി ഫറോബ പറഞ്ഞു ഒന്നും നോക്കണ്ട കാരണം ഇവൻ മഹാവിഡ്ഢിയായിരുന്നു അത് അതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ടെസ്റ്റ് ഡോസുകൾ കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് സമയമില്ലാത്തോണ്ടാ പറയാത്തത് വർസലിഹി തൂഫാനവൽ ജറാദവൽ കുമ്മലവൽ ഫാദിയ വദ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞ തവള മഴ പുഴുമഴ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായപ്പോ അന്നൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ പോയത്തങ്ങൾ ഇവൻ പറഞ്ഞതാ ഇവൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും നോക്കണ്ട പിളർന്ന കടലിനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു മൂസയും കൂട്ടരും അക്കരെ എത്തി നിങ്ങളും ഇറങ്ങിക്കോ പറഞ്ഞു നിങ്ങളും ഇറങ്ങിക്കോളു പറഞ്ഞു അക്കരെ എത്തിയിട്ടില്ല അവർ വരുന്ന സമയത്ത് പകുതി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇവരെ ഇറക്കലാണ് ലക്ഷ്യം അപ്പൊ ഇവരും ഇറങ്ങി ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇവരും അതുപോലെ നടന്നു പോന്നു പക്ഷെ ഇവര് പകുതി എത്തിയപ്പോഴേക്ക് മൂസനബിയും ടീമും മുഴുവനും അക്കരെ പറ്റി അപ്പൊ ഇവരൊത്ത നടുക്ക് അള്ളാഹു ബഹറിനോട് കടലിനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിനക്ക് നിന്റെ സ്വാഭാവികത കാണിക്കാം കടൽ ആടി ഉലഞ്ഞു അതുവരെ മൂസനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടിയും തന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും കടല് മാറി നിന്നതാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കാനും ധിക്കരിക്കാനും കൂടെ ഉള്ള കഴിവ് അള്ളാഹു തന്നത് അമ്മക്ക് മാത്രമാണ് അതുപോലെ ഇൻസ് ജിന്ന് വർഗത്തിന് രണ്ടു വർഗത്തിനെ തന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കാനാണ് അവർക്ക് അള്ളാഹു കഴിവ് കൊടുത്തത് ഇഹ്തിയാർ കൊടുക്കുന്നില്ല ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കൊടുക്കുന്നില്ല നമുക്ക് രണ്ടിനും പറ്റും പാല് കുടിക്കണമെങ്കിൽ അതിനും കഴിയും കള്ളു കുടിക്കണമെങ്കിൽ അതിനും കഴിയും അത് രണ്ടിനും അള്ളാഹു കഴിവ് തരികയാണ് ഇന്ന ഹദൈന ഹുസബീൽ ഇമ്മ ഷാഖിറൻ ഇമ്മ കഫൂറ അപ്പോ സത്യത്തിൽ രണ്ടും ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അള്ളാഹു താല നന്മ ചെയ്യാനും തിന്മ ചെയ്യാനും രണ്ടും അള്ളാഹു താല കഴിവ് തരും കഴിവ് തരും പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം പൊരുത്തമുണ്ട് എന്നല്ല അള്ളാഹുവിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല വെറുപ്പാണ് പക്ഷേ കഴിവ് നിഷേധിക്കൂല രണ്ടിനും കഴിവ് തരും അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ധിക്കരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവും കൂടെ പടച്ചോം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ഹദൈന ഹുസബീൽ ഇമ്മ ഷാഖിറൻ വ ഇമ്മ കഫൂറ മനുഷ്യന് ഞാൻ വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇമ്മ ഷാഖിറൻ വ ഇമ്മ കഫൂറ ഒന്നുകിൽ ഞാൻ കാണിച്ച വഴിയിലൂടെ നന്ദിയുള്ളവനായിട്ടും അവനെ ജീവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നന്ദി കെട്ടവനായും ജീവിക്കാം ഈ കണ്ടീഷനിൽ അവന് ഞാൻ വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് അങ്ങനെയാണല്ല പറഞ്ഞത് രണ്ടിനും പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യേതര ജന്തുക്കൾക്ക് സൃഷ്ടികൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല അവ പറഞ്ഞു കേൾക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടൽ ഒഴുകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒഴുകും ഒഴുകണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒഴുകൂല തീ കത്തണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കത്തും കത്തണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ കത്തൂല അങ്ങനെയാണ് തീയിന്റെ അവസ്ഥ വെള്ളത്തിന്റെ അവസ്ഥ എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഈ വെള്ളത്തോട് അള്ളാഹു താല ഒഴുകാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചു ഫറോവ മുങ്ങി മരിക്കുകയാണ് ബഹറിൽ കടലിൽ ഫറോവ മുങ്ങി മരിക്കുകയാണ് ആ ഫറോവയുടെ ബോഡി അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് എന്നേക്കുമായി ബാക്കി വെച്ചു എന്നേക്കുമായി ബാക്കി വെച്ചു ഉറാൻ പറയുന്നുണ്ട് നുനജി കബിബനിക്ക് നിന്റെ ഉടലോടെ 
നിന്ന നാം നിന്ന നാം മണൽ തിട്ടയിലിട്ട് സൂക്ഷിക്കും എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു നുനദ്സീഖ് നിന്ന നാം മണൽ തിട്ടയിലിട്ട് സൂക്ഷിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുഹാരി അള്ളാഹു അൻഹു സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ കിതാബു തഫാസീറിൽ ആ ആയത്തിന് കൊടുത്ത അർത്ഥം അങ്ങനെയാണ് നുനദ്സീഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നജാലു കഫി നജുവ മണൽ തിട്ടയിലിട്ട് നിന്നെ സൂക്ഷിക്കും അങ്ങനെയാണ് മണൽ പുറത്താണ് സത്യത്തിൽ ഇവനെ സൂക്ഷിച്ചതെന്ന് അത് വലിയൊരു അത്ഭുതം തന്നെയല്ലേ വിഭതനിക്ക് നിന്റെ ഉടലോടെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കും ഒരു കുഴപ്പവും പറ്റാതെ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് മാറ്റിയത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈജിപ്തിൽ പോയാൽ ശരിക്ക് ഇവന്റെ ഡെഡ് ബോഡി കാണാൻ പറ്റും അന്ന് നമ്മൾ യാത്ര പോകുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും വരാത്തവരും വീഡിയോ യിലൂടെ പലപ്പോഴും അതിന്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഒരു മഹാസംഭവം ഇത് അള്ളാഹു നടത്തിയിട്ട് മൂസനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെയും ടീമിനെയും രക്ഷിക്കുകയും ഫറോവയെയും ടീമിനെയും ഒതുക്കി മുക്കി നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിന് സാക്ഷിയായ ദിവസമാണ് മുഹറം പത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോമ്പ് നോറ്റത് ആ ദിവസത്തെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് തങ്ങള് മദീനത്ത് വന്ന സമയത്ത് ജൂതന്മാര് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പം നബിതങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു എന്തേ നിങ്ങൾ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ മൂസനബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ അള്ളാഹു ഫറോവയുടെ ഷെറിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് ഫറോവയെ മുക്കിക്കൊന്നത് ഈ ദിവസമായിരുന്നു മുക്കിക്കൊന്നത് ഈ ദിവസമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നാണ് ആ സംഭവം നടന്നത് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു നന്ദി പ്രകടനമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നോമ്പ് വിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കും നോമ്പാൺ എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കും നോമ്പാൺ നെഹ്നു അഹക്കു ബിമൂസിങ്കും നിങ്ങൾ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവിടേക്കല്ലാഹു നൽകിയ ബഹുമാനം അവിടത്തേക്കല്ലാഹു നൽകിയ ബഹുമാനം അതിന് നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ശത്രുവിന അള്ളാഹു ഒതുക്കിയതിന്റെ പേരിൽ നന്ദി കാണിച്ചുകൊണ്ട് നോമ്പ് നോൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂസ നബിയോട് നിങ്ങളെക്കാളേറെ ബന്ധപ്പെട്ടത് ഞങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മൂസ നബി പഠിപ്പിച്ച തത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നവരാണ് വ്യതിചലിച്ചവരാണ് ഞങ്ങൾ മൂസ നബി പഠിപ്പിച്ച അതേ തത്വത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെക്കാളേറെ മൂസ നബിയോട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഞങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നോമ്പോൽക്കണം എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് മുത്തുനബി പറഞ്ഞു ഞാൻ അടുത്ത കൊല്ലം വരെ ജീവിക്കുമെങ്കിൽ ഒമ്പതിനും ഞാൻ നോമ്പു നോൽക്കും ഷഫിഹി അടുത്ത കൊല്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒമ്പതിനും കൂടെ ഒമ്പ് നോൽക്കും എന്ന് നബിസ് അലിസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് മുഴുവൻ ഫിഖഹിന്റെ കിതാബുകളിലും താസുറും ആശൂറും നോമ്പ് സുന്നത്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ആശൂറ നോമ്പ് സുന്നത്താണ് നോമ്പിനോട് കൂടെ ആശൂറാവ് സുന്നത്താണ് മുഹറം പത്തിന് നോമ്പ് വിൽക്കണം മുഹറം ഒമ്പതിനോട് കൂടെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കാരണം അടിസ്ഥാനപരമായി ആശൂറ ആണ് നബി നോറ്റതും കൂടുതൽ ഫതിലുള്ളതും ഈ ആശൂറാവിനാണ് ആശൂറ നോമ്പിനാണ് ഇന്നത്തെ നോമ്പിനാണ് പിന്നീട് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ മാത്തങ്ങൾ അടുത്ത കൊല്ലം ഞാൻ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒമ്പതും കൂടെ നോൽക്കുന്നു പറഞ്ഞു അതെന്തിനാ പറഞ്ഞത് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു അതിൽ രണ്ട് താല്പര്യമുണ്ട് ഒന്ന് ജൂതന്മാരോട് എതിരാവുക ജൂതന്മാരോട് എതിരാവുക അവരെ അമല് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വരണ്ട ഒരു ചെറിയ മാറ്റം ഒമ്പതിനും പത്തിനും നോമ്പോൽക്ക ഒമ്പതിനും പത്തിനും നോമ്പോൽക്ക 
എന്നാൽ ജൂതന്മാരോട് എതിരാവുക എന്നുള്ളത് മാത്രല്ല അതിൽ കിട്ടുക രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യവും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ഹെത്തിയാത്വ ഒന്ന് മുഹാലഫത്തുള്ള ഹൂദ് രണ്ട് ഈ ഹെത്തിയാത്വ ഹെത്തിയാത്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസം കണ്ടെടുത്ത് നമ്മൾ മൊഹറം ഒന്നായി പിടിച്ചെടുത്ത ഒരു ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടിനാണ് ഒന്നായി പിടിച്ചതെങ്കിൽ രണ്ടിനാണ് നമ്മൾ ഒന്നായി പിടിച്ചതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് മുന്തിയോ പിന്തിയോ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ പത്ത് എന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് എന്നുള്ളത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും അപ്പൊ നമ്മൾ പത്ത് എന്ന് കരുതി നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ പതിനൊന്നിനാവാം ചിലപ്പോൾ പതിനൊന്നിനാവാം ചിലപ്പോൾ ഒമ്പതിനാവാം രണ്ടും ഉണ്ട് രണ്ടു രൂപവും അവിടെ വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലും പതിനൊന്നിനാവാനുള്ള സാധ്യത പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നിനാവാനുള്ള സാധ്യത ആണ് കൂടുതലും വരിക കാരണം ഒന്നാമത്തെ മാസം ഒന്നാമത്തെ ദിവസം കാണാതെ രണ്ടിനാ നമ്മൾ തുടങ്ങിയതെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാനാ സാധ്യത അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒമ്പതിനങ്ങ് നോറ്റാൽ മാസം നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടിയത് ഒന്ന് കുറവാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ ഒമ്പത് പത്തായിട്ട് വരും ആ ഒരു സൂക്ഷ്മതയും കൂടെ പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് കിതാബുകളിലൊക്കെ അതിന് രണ്ട് കാരണ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് മാസം കണ്ടെടുത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന സൂക്ഷ്മത പാലിക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പറഞ്ഞത് മുഹാലഫത്തുൽ യഹൂദ് യഹൂദികളോട് എതിരാവുക എന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച നബാത്തിയ ഹുത്തുബ ഓദിയ സ്ഥലത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അതിലൊക്കെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് ഈ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ഹുത്തുബയിൽ നബാത്തിയ തങ്ങളുടെ ഹുത്തുബയിൽ കാണുന്നത് നബാത്തിയ ഹുത്തുബയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് സൂമുത്താസിയ വല്ലാഷിറ ഇസ്തിമഹാറ എന്ന ഒരു പ്രയോഗം കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സൂക്ഷ്മത പാലിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒമ്പതും പത്തും നോൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഫിക്കഹിന്റെ കിതാബുകളിലും ഉണ്ടത് ഈ രണ്ട് കാര്യവും അതിന്റെ കാരണമാണ് എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്ന് നബിതങ്ങൾ നേരിട്ട് നോറ്റതാണ് അതായത് ആശൂറാവ് പത്തിന്റെ നോമ്പ് പത്തിന്റെ നോമ്പ് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ നേരിട്ട് നോറ്റതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഫതില് പറയേണ്ടതില്ല ഒരു കൊല്ലത്തെ പാപാണ് ഇന്നത്തെ നോമ്പ് കൊണ്ട് പൊറുക്കുക ഒരു കൊല്ലം നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റാണ് ഇന്നത്തെ നോമ്പ് കൊണ്ട് പൊറുക്കുക പക്ഷെ അത് പറയുമ്പോ ഒരു കാര്യം കൂട്ടത്തിൽ ഉണർത്തുകയാണ് അപുസ്താതെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സംഗതികൾ ചെയ്തു കൂട്ടി ഇന്ന് മൊഹറമ്പത്തിന് നോമ്പ് നോറ്റി അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു ഇപ്പൊ ഇടപാടൊക്കെ അടുത്ത് തീർന്നില്ലേ ഇനി ഇപ്പൊ അടുത്ത മൊഹറമ്പത്തിനും കൂടി നോമ്പ് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് തോന്നിയാസം ചെയ്യാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് അപകടം ഈ ചർച്ച നടത്തിയിടത്തൊക്കെ ഒരു കൊല്ലത്തെ നോമ്പ് പൊറുക്കും രണ്ടു കൊല്ലത്തെ നോമ്പ് പൊറുക്കും ഇപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത് അറഫ നോമ്പിന്റെ കാര്യം അന്ന് വയത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടു കൊല്ലത്തെ നോമ്പ് പൊറുക്കും ഇതിൽ ഒരു കൊല്ലത്തെ നോമ്പ് പൊറുക്കും ഇത് പറയുന്നിടത്തൊക്കെ കിതാബിൽ പറയുന്ന ഒരു ആശയവും കൂടെ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പൊറുപ്പിക്കപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞ ദോഷങ്ങൾ ചെറുദോഷങ്ങളാണ് ചെറുദോഷങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ധൈര്യത്തിൽ എന്ത് തോന്നിയാസം ചെയ്തു വെക്കണ്ട ഈ ധൈര്യത്തിൽ എന്ത് തോന്നിയാസവും എത്ര വലിയ തെറ്റും ചെയ്തു വെക്കണ്ട ഈ പൊറുപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞ ചെറുദോഷങ്ങളാണ് പക്ഷെ ചെറുദോഷങ്ങൾ നമ്മളെ കൊന്നു കളയാൻ മാത്രം ചെറുദോഷങ്ങൾ മതി ചെറുദോഷം വന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം വേണോ എന്ന് തന്നെ ഇബിൻ ഹജർ റദി അള്ളാഹുവിന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് കബീറത്ത് സഹീറത്ത് ചെറുദോഷം വന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പാപം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താ വ്യക്തമായ വിരോധന വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്തോഷങ്ങളാണ് കള്ളുകുടിക്കൽ വന്തോഷാണ് വ്യഭിചരിക്കൽ വന്തോഷാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വ്യക്തമായി ചെയ്യരുത് പലിശ വാങ്ങുക ഇതൊക്കെ അതൊക്കെ അതിൽ ഏതുകൊണ്ട് സബുൽ മുബിഖാത്തിൽ പെട്ടതും വരുന്നുണ്ട് അതല്ല പറഞ്ഞത് കബീറത്ത് വന്തോഷം എന്ന് പറയാൻ എത്രമാത്രം മതി ചെയ്യരുത് എന്ന് വ
വിരോധന വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളാണ് അങ്ങനെ വ്യക്തമായി വിരോധന വരാത്ത തെറ്റുകൾ ചെറുദോഷങ്ങളുമാണ് പക്ഷേ അതിൽ ചെറുത് വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു വിഷയം മാത്രം ചേർത്തി നോ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ചെറുദോഷം മന്തോഷം എന്ന് വേർതിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇബിൻ ഹജർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ അള്ളാഹു ചെറുദോഷം മന്തോഷം എന്നതിനോട് നമ്മുടെ സമീപനം ദോഷം എത്ര ചെറുതാണ് വലുതാണ് എന്നതാവരുത് ഈ ദോഷം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഞാൻ ധിക്കരിക്കപ്പെടുന്നവൻ എത്ര വലുതാണ് എന്ന ചിന്തയാണ് വരേണ്ടത് ദോഷം എത്ര ചെറുതാണ് വലുതാണ് ഇത് ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുക ഇത് വലുതാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെ എല്ലാ തീരുമാനം വരേണ്ടത് ചെറുതായാലും വലുതായാലും ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിലൂടെ ഞാൻ ധിക്കരിക്കുന്നത് ആരെയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കണം പടച്ചോനെയാണ് അവൻ വല്യോനാണ് പാപ എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും ആ പാപത്തിലൂടെ ധിക്കരിക്കപ്പെടുന്ന പടച്ചോൻ വലിയവനാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെറുദോഷവും ചെയ്യരുത് ചെറുദോഷം കുമിഞ്ഞുകൂടിയാൽ അത് മാത്രം മതിയാകും നമ്മളെ തകർക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ആ ചെറുദോഷങ്ങൾ മുഴുവനും പൊറുപ്പിക്കാൻ ഒരു കൊല്ലത്തെ ചെറുദോഷങ്ങൾ പുറത്തു കിട്ടാനുള്ള അവസരാണ് സത്യത്തിൽ ഇത് അപ്പൊ വന്തോഷം പൊറുക്കാൻ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് തോപ തന്നെ ചെയ്യണം വന്തോഷം പൊറുക്കാൻ തോപ ചെയ്യണം അതിന് തോപയാണ് പരിഹാരം തോപ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞു പറയണം മറ്റത് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ നോമ്പുകൊണ്ട് സുബാൻ അല്ല എന്നാ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരു കൊല്ലം നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ദോഷങ്ങൾ ഈ ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ നോമ്പ് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പൊറുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചില്ലറ കിട്ടലാണോ ചെറുതല്ല ഈ ഭാഗ്യം വളരെ വലുതാണ് അതിന് ഈ നോമ്പ് മര്യാദക്ക് അങ്ങ് നോറ്റാ മതി അലഹമുല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ നോറ്റു അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അറഫ നോമ്പിന് രണ്ടു കൊല്ലത്തെ നോമ്പ് നോമ്പ് അലപ്പോ പാപം പൊറുക്കുന്നു പറഞ്ഞു അതെന്തേ അങ്ങനെ അറഫക്ക് രണ്ടു കൊല്ലത്തതും അതുപോലെ തന്നെ മൊഹറമ്പത്തിന് ഒരു കൊല്ലത്തതും മൊഹറമ്പത്തിന് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് മൊഹറമ്പത്തിന് ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ പണ്ട് മുതലേ നിങ്ങൾ കേട്ടുവരുന്നതാണ് മൊഹറം പത്തിന് ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ ചരിത്രങ്ങൾ കിതാബുകളൊക്കെ കാണാം ആഷിയത്തുൽ ജമലിലും അതുപോലെ തന്നെ യാനത്തു താലിബീനു താലിബീനിലും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കിതാബുകളിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായത് മൊഹറം പത്താണ് അതില് ഞാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ചുരുക്കി പറഞ്ഞതാണ് അതായത് ലോകത്ത് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വലിയ അനുഭവം അള്ളാഹു ഫറോബയെ ഒതുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ സംഭവമാണല്ലോ ഫറോബയെ അള്ളാഹു ഒതുക്കി തന്ന ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വല്ലാത്ത ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജൂതന്മാർ അന്ന് നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചത് നബിസ്വല്ലാ അലിസ്ലം പറഞ്ഞു നമ്മളാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ആദ്യം നോമ്പനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാൻ തയ്യാറായി അത് വലിയ സംഭവം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇതിലൊതുങ്ങുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെയാണ് ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ കടത്തുന്നത് ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ തോപ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇതേ ദിവസമാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം പ്രസവിക്കപ്പെടുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ പ്രസവിക്കപ്പെടുന്നത് നുംറൂദിന്റെ തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഫറോവെ അള്ളാഹു മുക്കിക്കൊന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തൗറാത്തിറക്കിയത് ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാം ജനിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് മൊഹറം പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് തന്നെയാണ് നൂഹ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കപ്പല് ജൂതി പർവ്വതത്തിൽ തങ്ങിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളറങ്ങി ജൂതി പർവ്വതത്തിലാണല്ലോ ആദ്യം കപ്പൽ തങ്ങുന്നത് വസ്തവത്ത് ആലൽ ജൂതി കുറാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോ ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്നത് അന്നാണ് എന്ന് മഹാന്മാര് പറയുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചത് യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കൗമിന്റെ മേൽ തോബ സ്വീകരിച്ചത് അതുപോലെ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് അധികാരം നൽകപ്പെട്ടത് യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് യഴക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് കണ്ണിന് കാഴ്ച തിരിച്ചു കൊടുത്തത് അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കിയത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ദാബൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ തൗബ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചത്
മഹത്തായ സൗഭാഗ്യമായ ഷഹാദത്ത് കിട്ടിയത് ഷഹീദായി മരിക്കുന്നത് എല്ലാം എന്നാണ് ഇപ്പോഴും മൊഹറമ്പത്ത് ഷിയാക്കളുടെ ഇടയിൽ വലിയ സംഭവം തന്നെയാണ് ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹു ആൻഹുവിന്റെ മക്തലു ഹുസൈൻ നടന്നത് അന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട അമ്പിയാക്കളുടെ ഒരുപാട് അമ്പിയാക്കളുടെയും മഹാന്മാരുടെയും ചരിത്രങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായ വലിയ ഒരു ദിവസമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആശൂറാവ് എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ദുവാഴിന് ഉത്തരമുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമല്ല ദുവായിന് ഉത്തരമുണ്ട് അപ്പൊ മൂസലബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ രക്ഷിച്ചതടക്കമുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നടന്ന ഈ ആശൂറാവിനല്ലേ സത്യത്തില് രണ്ടു കൊല്ലത്തെ പാപം മുറുക്കേണ്ടത് റഫാ നോമ്പിന് രണ്ടു കൊല്ലത്തതും ആശൂറാവിന് ഒരു കൊല്ലത്തതും ആവാൻ കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനു ഹജർ അള്ളാഹു അൻഹു പറയുന്നത് കാണാം അതിന്റെ കാരണം എല്ലാ കിതാബുകളിലും ഉണ്ട് തൊഷടക്കമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് യൗമുൻ മൂസവിയാണ് മറ്റൊന്ന് യൗമുൻ മുഹമ്മദിയാണ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറഫാ നോമ്പ് അത് ഞമ്മക്ക് പാസാക്കിയതാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന് പാസാക്കി തന്നത് അറഫാ നോമ്പ് അപ്പൊ ഹബീബിന്റെ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു തന്ന ദിവസം മുഹമ്മദീയ ദിനം യൗമും മുഹമ്മദി മുഹമ്മദീയ ദിനം മറ്റത് മൂസബി ദിനമാണ് മൂസലബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ദിനമാണ് മൂസലബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ ആദരിച്ച ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടും തമ്മിൽ രാവും പകലുള്ള വ്യത്യാസം അത് അമ്പിയാക്കൾക്കിടയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അംബിയാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ പ്രവാചകരാണ് സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലാ അലിസ്ലമാ തങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യലായി അനുവദിച്ചതിന് മറ്റേതിനേക്കാൾ മഹത്വം വേണം അതിന് പ്രതിഫലം കൂടണം ഇരട്ടി പ്രതിഫലം നൽകി അള്ളാഹു താല അത് നമ്മുടെ മുത്തു നബിക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ അംഗീകാരമാണ് ഏകദേശം ഫിഖിന്റെ കിതാബുകളിലൊക്കെ ഈ കാരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടു കൊല്ലവും ഒന്ന് ഒരു കൊല്ലവും ആവാൻ അതില് ഇത് പ്രത്യേകം ഇബിനു ഹജർ റതി അള്ളാഹു അൻഹു അടക്കം പറഞ്ഞ ന്യായമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെയും നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ഹബീബിന്റെ മഹത്വമാണ് നമ്മുടെ ഹബീബിന്റെ മഹത്വമാണ് എത്ര നല്ല സുന്ദരമായ ഒരു വാക്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബൂസിരി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വളരെ സുന്ദരമായ വാക്ക പറഞ്ഞത് നമ്മളെ വിളിച്ചയാളെ അള്ളാഹു ഓമനിച്ച് വിളിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കണം എന്ന സന്ദേശത്തിലേക്ക് നമ്മളെ വിളിച്ച ക്ഷണിച്ച മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളെ അള്ളാഹു ഓമനിച്ച് വിളിച്ചപ്പോൾ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഏറ്റവും അത്യുത്തമരായ നബി എന്ന് ഞമ്മളെ നബിയെ അള്ള വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുന്ന അക്രമല്ലുമി ആ നബിതങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തായി എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഉമ്മത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായി നബിതങ്ങൾ അക്രമു റുസുലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അക്രമുൽ ഉമ്മമാവണം അപ്പോഴല്ലേ ശരിയാവുള്ളൂ ഇമാം മുസ്ലി റതി അള്ളാഹുവിന് പറയാണ് ഊറ്റം കൊള്ളാണ് പാടിയിട്ട് നബിതങ്ങൾ അക്രമു റുസുലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അക്രമുൽ ഉമ്മമല്ലേ നബിതങ്ങളുടെ അനു അനുയായികളല്ലേ ലോകത്ത് കുന്തും ഹൈറ ഉമ്മത്തിൻ ഉഹ്രിജത്തിലിന്നാസ് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഹൈർ ഉമ്മത്തായത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലി സ്വലാ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്ത് നമ്മുടെ ഹബീബിന്റെ ഉമ്മത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഹൈർ ഉമ്മത്തായത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്ക് നമ്മൾ ഹൈർ ഉമ്മത്തായി എന്തേ കാരണം അത് നബിതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത നിലവാരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞമ്മക്ക് നേരിട്ട് അള്ളാഹു തന്നതിന് ബഹുമാനം കൂടുതലാണ് ബഹുമാനം കൂടുതലാണ് അതിന് ഡബിൾ പ്രതിഫലം തന്നു അങ്ങനെയാണ് അറഫാ നോമ്പിന് രണ്ടു കൊല്ലത്തെ പ്രതിഫലം കിട്ടിയത് 
ആ രണ്ടു കൊല്ലത്തെ ദോഷം പൊറുപ്പിക്കുന്ന പ്രതിഫലം കിട്ടിയത് ഏതായാലും ഇതിന് ഒരു കൊല്ലത്തെ പാപങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കുന്ന പ്രതിഫലമാണ് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇന്നലെ നോമ്പ് നോറ്റു ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സൂക്ഷ്മതക്ക് വേണ്ടി ഒമ്പത് നോൽക്കുന്നവർ ചിലപ്പോൾ മാസം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിൽക്കാലോ കണക്ക് കൂട്ടിയെടുത്ത് അതുകൊണ്ട് പതിനൊന്നിനും നോൽക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്ന് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞത് കാണാം ഒമ്പതും പത്തും അതെന്തായാലും നമ്മൾ നോറ്റു വരുന്ന അതിലാരും കുറവ് വരുത്തരുത് ഇനി പതിനൊന്നിനും കൂടെ നോറ്റാൽ അതും അഫുതലാണ് ഇമാം ഷാഫി അള്ളാഹുവൻഹു ഉമ്മിലും മറ്റുമൊക്കെ മൂന്ന് ദിവസവും നോമ്പ് നോൽക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് കാണാം ഏതായാലും ആദ്യം മുതലേ നോറ്റു വരുന്ന എല്ലാ കിതാബുകളിലും പറഞ്ഞ ഒമ്പതും പത്തും എല്ലാവരും നോൽക്കണം അതെന്തായാലും ഇന്നലെ നോറ്റു ഇന്നും നോറ്റു ഇനി പതിനൊന്നിനും കൂടെ നോറ്റാൽ അതും സുന്നത്താണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒമ്പതിനൊരാൾ നോറ്റില്ല ഒമ്പതിനൊരാൾ നോറ്റില്ല ഇന്നലെ നോറ്റില്ല ഇന്നിപ്പോ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോഴാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ നോൽക്കേനെയും തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരെന്തായാലും പതിനൊന്ന് നോൽക്കൽ സുന്നത്താണ് അതെല്ലാ കിതാബുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താസുവായ നോറ്റില്ലെങ്കിൽ ഹാദി അഷറ നോൽക്കൽ സുന്നത്താണ് ഇനി ആ താസുവായ നോറ്റാലും സുന്നത്താണ് എന്നാണ് ഇമാം ഷാഫി അള്ളാഹു വൻഹു ഒക്കെ വീണ്ടും അതേക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ മസലകളൊക്കെ ഉണർത്തി എന്ന് മാത്രം അള്ളാഹു താല ഹൈറുകൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭാഗ്യങ്ങൾ നൽകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സംഗതികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യണം നല്ല ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ആശൂറ ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വം ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരു മഹാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഹാഷിയത്തുൽ ജമലില് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആശൂറ ദിവസം ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ആശൂറ ദിവസം ഒരു ദ്വ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് അയാള് ആ വർഷത്തിൽ അയാൾ മരിച്ചു പോകൂല എന്ന് വരെ ഒരു മഹാൻ പറഞ്ഞത് കാണാം അയാൾ ആ വർഷം മരിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു മരണം കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും വരുമല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് മറുപടിയും കൂടെ അയാൾ പറയാണ് ഒമം ഫറഹ അജലുഹു ഒരാളുടെ അവധി തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ല അയാൾ മരിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണെങ്കിൽ ലം യുൽ ഹിം ഹുല്ലാഹു ഖിറാ അത്തഹു ഫി തിൽ കസന അക്കൊല്ലം ഈ ദ്വാര ദ്വാരക്കാൻ അള്ളാഹു അവനെ തോന്നിപ്പിക്കൂല അവനെ തോന്നിപ്പിക്കൂല കാരണം അത്രയും ഇതേതാണ് വഹുവ മിനൽ മുജറബാത്തിൽ ഷക്കഫിഹ സംശയല്ല പരീക്ഷിച്ച് തെളിയിക്കപ്പെട്ട യാഥാർത്ഥ്യാണ് ഒരുപാട് മഹാന്മാർ ഇങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ദീർഘായുസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വല്ല കാരണവശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്വാ കൊണ്ട് തട്ടിപ്പോകുന്ന ചില സംഗതികൾ ഉണ്ടാവും ഇന്ന കാര്യം അവൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യം അവൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്വതൊക്കെ കൊണ്ട് ദ്വാ കൊണ്ട് സുലത്തുർ റഹിമ കൊണ്ടൊക്കെ ദീർഘായുസ് കിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അള്ളാഹു കണക്കാക്കി അന്ന് മരിക്കൂലേ അജല ആദ്യം തന്നെ കണക്കാക്കി അതാ പറഞ്ഞത് ഈ കണക്കാക്കുന്നിടത്ത് എന്ത് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന സംഗതി അയാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന സംഗതികളൊക്കെ സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത് വരെ കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുമ്പ് മരിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ചെയ്താൽ നീണ്ടു കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു പോവും അത് കണക്കാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അള്ളാഹു അങ്ങനെയാ കണക്കാക്കിയതെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ എത്രയോ മഹാന്മാർ ഈ വിഷയം പരീക്ഷിച്ച് തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ദ്വാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നീണ്ട ദ്വാണ് ഞാൻ കേവലം ദിവസത്തിന്റെ ബഹുമാനം പറയാൻ വേണ്ടി പറയാണ് കാരണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒറ്റ തവണ അത് കേട്ടതുകൊണ്ട് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോട്ടോഷാറ്റ് എടുത്ത് തരാനുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടൊന്നും ആക്കിയിട്ടുമില്ല കാരണം അപ്പൊ ഇനി സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദ്വാ എന്ന് എഴുതി തരണമെന്നറിയാം എല്ലാവർക്കും കൂടെ എഴുതി തരാൻ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ ഈ ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വം പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ആ പ്രാർത്ഥന ആശയത്തുൽ സമലിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം ബ
ഈ വാക്കുകൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ കഴിയുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം ഒന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇത് അതിൽ സുബാൻ അള്ളാഹ് അലഹമുല്ല അള്ളാഹു അക്ബർ ഇതേ മാറുള്ളൂ ഇതേ മാറുന്നുള്ളൂ സുബാൻ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു മിൽ അൽ മീസാൻ മിൽ അൽ മീസാൻ എന്റെ നന്മയുടെ തുലാസ് നിറയും നിറച്ച് അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ സുബാൻ അല്ല പറയുന്നു സുബാൻ അള്ളാ മിൽ അൽ മീസാൻ വമുന്തഹൽ വമുന്തഹൽ പരമാവധി എനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു വമുന്തഹൽ എന്തെല്ലാം പരിശുദ്ധികൾ പടച്ചോനെ പറ്റി പറയാൻ അറിയോ അത്രയും സുബാൻ അല്ല അറിയാവുന്ന അത്ര സുബാൻ അല്ല മുന്തഹൽ പടച്ചറബിന്റെ പൊരുത്തം പടച്ചറബിന്റെ പൊരുത്തം നേടുന്ന വിധത്തിലുള്ള സുബാൻ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ട് സുബാൻ അല്ല വസീനത്തിൽ അർഷ് അർഷിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണോ ആ തൂക്കം കണ്ട് സുബാൻ അല്ല എന്താണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇതെന്നെ അലഹമുല്ല ഞാൻ അലഹമുല്ല ചൊല്ലുകയാണ് ആ അലഹമുല്ല ചൊല്ലുന്നതും അതേ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു അക്ബർ മിൽ അൽ മീസാൻ വമുന്തഹൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിലേക്കല്ലാതെ അഭയം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹുവിലേക്കല്ലാതെ ചെന്നെത്താൻ കഴിയില്ല ഇത് ഒന്നാം ഘട്ടം ഇനി അടുത്തത് സുബാൻ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ പരിശുദ്ധനാക്കുന്നു സുബാൻ അല്ല പറയുന്നു ഇരട്ട ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം കണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ള പടച്ച എണ്ണം മുഴുവൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ആ ഒരു പ്രയോഗമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശു പരിപൂർണമായ വചനങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ദ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരേ സംഗതികൾ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വരികയാണ് പിന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സാധാരണ എട്ടിലൊക്കെ അത് ഉണ്ടാകാൻ മതി ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല അതായത് മൊഹറം പത്തിന് ചൊല്ലുന്ന ദിക്കറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയെടുത്ത് ചിലപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ദിക്കറുകൾ അധികാറിന്റെ കിതാബുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഇന്നത്തെ ദ്വാഴിന് വലിയ ഇജാപത്തുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞ കുറെ സങ്കടങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ പറയാനും പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് മുഴുവനും ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉസ്താദിന്റെ ശൈലിയും കാര്യവും നമുക്കറിയാം വേഗം അങ്ങോട്ട് ദ്വാഴ ചെയ്യലേക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ പലർക്കും ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ വിഷയം ഉൾക്കൊണ്ടില്ല പറഞ്